நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வந்து வெந்தய கீரை பாஜி நம்ம வெந்தய கீரை பாஜி வந்து எல்லோரும் பண்ணுறது தான் ஆனால் இது வந்து மராட்டிக்காரங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு அதில் அன்றைக்கி காட்டப்போகிற உங்களுக்கு இது வந்து வெந்தய கீரை நல்லா நான் கழுவி சுத்தம் பண்ணி இப்படி பொடிசாக பாருங்கள் இப்படி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான பொருள் வந்து பச்சை மிளகா ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் வெள்ளைப்பொடு வந்து நாலஞ்சு ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலு வெள்ளைப்பொடு இப்படி இடித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு அரை வெங்காயம் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அவங்க வந்து இந்த தவாவில் பண்ணுறாலும் அவங்க தவா வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வந்து கடையை வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம் நம்ம அந்த எண்ணெயில் நம்ம வெங்காயத்தை போடுறோம் இப்போ வெங்காயத்தை போட்டுட்டு அதில் பூண்டை போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அந்த வெங்காயம் அந்த பூண்டையும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெந்தய கீரை வஞ்சனை வந்து பாஜி வந்து நம்மளும் பண்ணுவோம் அதில் நம்ம பண்ணுறது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ஈஸியான இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பச்சை மிளகாய் நம்ம போட்டாச்சு இது மூணையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதக்க விடுங்க அது நல்லா கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கோல்டன் கலரில் வரணும் ரொம்ப கச்சாக இருக்கக்கூடாது அதுக்காக நம்ம லைட்டாக வதங்க விட்றோம் இவங்க வந்து இது இந்த பாத்திரத்தில் பண்ணுறனால அப்படி அவசியம் கிடையாது நான் பண்ணி இப்போ இந்த இதில் பண்ணுறதுனா அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அதில் பண்ணணுன்னு நீங்கள் கடாய் பேன் டோப் எதுவும் வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் இதாக ஆனோடனே நம்ம களி வச்சுருக்க வெந்தய கீரை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கொஞ்சம் நல்லா கழுவி நம்ம தண்ணியில் அதை தூக்கி அதில் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி புழிஞ்சிருங்க தண்ணி நல்லா சிக்கன் புழிஞ்சிட்டு அதில் தூக்கி போட்டுருங்க அது மாதிரி எல்லா வெந்தய கீரையும் நம்ம இப்போ நல்லா தண்ணியில் புழிஞ்சு அதில் போட்டு ஒரு இது வதக்கி வச்சுக்கணும் இது வந்து பார்க்கலாம் நீங்களே ரொம்ப ஒரு ஈஸியானது ரொம்ப நம்ம டைம் ஆகாது ஒன்றும் ஆகாது நைட்டே வெந்தய கீரையை வெட்டி வச்சிங்கன்னா சீக்கிரத்தில் காலையில் உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆகிடும் இல்லை நைட்டு டின்னருக்கு ரொட்டி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வெந்தய கீரையத்தை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க மூடியில் வைக்க தேவையில்ல அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு கடாயில் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான உப்பை போட போகிறோம் உப்பு வந்து தேவைக்கேற்ப போட்டுக்கோங்க ஒரு வெஞ்சனத்துக்கு நம்ம அளவு தெரியும் அது கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க நான் இதில் இப்போ ஒரு அரை கண்டி போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் தண்ணி வந்து நல்லா சைடில் அந்த வீட்டுக்கு பாருங்கள் அந்த கீழே இருக்க தண்ணி எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வெஞ்சனம் ரெடி ஆயிரும் வேர்க்கடலே நம்ம இப்போ பொடி ஆக்குறோம் பாருங்கள் வேர்க்கடலும் லைட்டாக வறுத்து அதை பொடி ஆக்கணும் இவங்க வந்து கையால் ஆக்குறாங்க பாருங்கள் நம்ம மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்தாலும் போதும் கொஞ்சம் நர நரன்னு இருக்கணும் ரொம்ப பவுட்ரு ஆகக்கூடாது அப்போ அந்த டேஸ்ட் தெரியாது இது ஆனோடனே அந்த வெந்தய கீரையில் நம்ம போட்டுருணும் மேலே இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி ஆகிடு பாருங்கள் கொஞ்சம் நர நரன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெட்டுணும் அவ்வளோதான் இப்போ இது இங்கே வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இது நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக மூடி வச்சுருக்காங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்காக நான் கொஞ்சம் தண்ணி இதாகுதண்டி இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இருக்க தண்ணி நல்லா எல்லாம் இதாகிட்டு பாருங்கள் நல்லா பச்சை பசேர்னு இருக்குது பாருங்கள் வெந்தய கீரை தண்ணி எல்லாம் நல்ல ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லை இப்போ நல்லா எல்லாம் இதாகிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த வேர்க்கடலை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை தூக்கி இதில் போட்டுருணும் வேர்கடலை ஏன் போடுறான்னா இங்கே வந்து நம்ம சவுத்தில் வந்து வே தேங்காய் தான் எல்லாருமே போடுறது ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க மகாராஷ்டிராக்காரங்க வந்து எல்லாருமே வேர்கடலை தான் யூஸ் பண்ணுறது அவங்க குழம்புனாலும் சரி ஒரு காய்கறினாலும் சரி அதுக்காக இவங்க வேர்கடலை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது கொஞ்சம் கிளறி விட்டுருணும் இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத் இது வெத்தி வத்திட்டு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம கேஸ் வர வச்சுட்டு இப்போ சர்வ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் தண்ணி மட்டும் நல்லா வத்திட்டுனா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிட்டு வேறு வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் சர்வ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இது பாருங்கள் இது நல்லா ஆகிட்டு நம்ம ஒரு பருப்புகள் சாதத்து கூட இல்லை ரொட்டி கூட சப்பாத்தி கூட நான் பாக்கி இப்போ வீடியோ உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அது கூட இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வெந்தய கீரை பாஜி மராட்டி ஸ்டைலில் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப